近被猫咪视频刷屏了，而最近小鱼儿也被洗脑了。随时随地都能听着小鱼儿哼，喵喵喵喵喵喵，我也入魔了。可以看一下这些各种各样的猫咪视频，而且好多都是新起的一个 YouTuber 号。可以看这个账号起号时间， 2月9号，还不到一个月的时间，啊，已经达到了一个上万的一个订阅者。还有这个频道更夸张，短短一个多星期的时间，几个视频就把流量带动起来了。那么为什么猫咪视频那么容易引来一个大流量呢？那还有这样一个频道，起号没多久就已经达到了两百多万的一个订阅者。但这个呢，其实都不是让人最惊讶的，惊讶的是，这个账号以前的时候就是分享一些猫咪视频啊，一些真猫的一些视频，可以看一下。那它的平均一个播放量呢，也在一万左右。但是自从加入到了这个 AI 猫星的内容，各种剧情短视频就一发不可收拾。那每一个视频的播放量，我们可以看到它最高的播放量已经达到了一个七千多万的播放量。大家听起来是不是觉得很不可思议？现在甚至有很多的一些聪明的朋友呢，开始把这种玩法搬到了一个抖音。小红书等等，看一下一些视频号等等，也是火速走红啊，拿到了一个百万级的播放量，甚至呢还有的人呢开始卖起了一个三九九、六九九的一个课程套餐。但是，这里小鱼儿要告诉大家，我只花了几分钟的时间就制作了一个类似的视频。那这一期视频呢，我继续教大家如何拆解这类的一个视频的爆款逻辑。和每一步的一个操作步骤，看完这个视频，相信你也可以用 AI 做出这样的流量短视频。那么这类短视频呢，之所以能够迅速的崛起啊，关键在于这一核心底层逻辑，突破数千万的一个热门作品。那这些观看数突破千万的一个热门作品，就像这个猫咪上学，猫咪被人指责，猫咪被大家责骂啊，猫咪哭着写作业。最后，猫咪哭着冲出教室，在厕所里面，一个人独自伤心难过，一个人吃着米饭啊，洗澡的时候都在哭，哪怕睡觉呢，也是带着这样一个伤心的表情。那爸爸就来安慰，最后呢，要去替他出头，等等这些剧情故事，这些剧情呢，都是截取了人类生活的一些片段啊，或者一些电影情节，将一个主角呢，变成了一个毛茸茸啊，非常可爱的一个。大橘猫，所以呢，这样就形成了一个鲜明的一个对比。无论你来自哪个国家啊，无论你是白人还是黑人，那我们其实都无法抗拒一个猫咪的超萌能力。我们可以看到，这些猫咪 search 短视频一般都是由五到六张根据故事编排好的一个分镜图构成，然后经过 AI 工具的简单拼接，那么再配上一个这样的猫咪音乐。就这样打造出来这样的一个流量短视频，那么我们只需要掌握这些方法，就能做出这样的短视频。今天呢，小鱼儿再带大家一起来实操一下猫咪视频是如何用 AI 生成。今天这里呢，我会讲到用三款工具，那一款呢就是我们的大语言模型 Chat GPT， 还有另外一款呢我们的一个咪叽里绘图。最后呢，要用到我们的一款工具叫剪映。那么我们结合这几个工具啊，就可以。一站式的帮我们生成和制作这类短视频。那接下来我们就开始。首先第一步，来到我们的 Chat GPT， 我们只需要输入指令。那么这里可以看到，这是我的提示词，根据以下内容，帮我写五个类似剧情猫咪故事，啊，一个肥胖猫咪啊减肥的故事。一二三四五，有六个分镜图。那这里呢，它帮我生成了五个类似的一个故事，当然都是减肥的，我就。让他帮我改一下，我不想要减肥的故事啊，我生成其他类型的。那这里就变成了冒险的猫咪啊，音乐梦的猫咪，还有科学梦的一个猫咪，还有一个有爱猫的一个猫咪。最后呢，我就让他把第二段的剧情二展开写，把剧情二展开六个画面写，因为我要根据你的一个场景呢去生成图片。那么很快可以看到一二三四五六六个场景就出来了。那它的场景呢，还是相对于偏长的啊。我们知道绘图其实只需要提炼一个关键字就可以了。我叫它把肥胖猫咪取一个英文名，每个画面提炼一下关键词，中英文对照版本回复
，那可以看到对照版本回复了啊。我们要英文，直接可以把这个英文粘贴去绘图。有了我们的六个分镜图了，最后呢，我再我再让它描述一下这个 B N B 的一个形象啊，我让它往。肥胖越可爱的方向描述啊，头大脸圆，身体胖啊，穿蓝色牛仔裙。他给了我一段很长的描述。那其实用 B 站的绘图呢，我们不需要太太长的描述哈、啊，我们简洁明了就可以了啊。我又让他修改了一下啊，最后就变成了一句话啊：胖胖的猫，头大脸圆，身体丰满，穿蓝色裙子。OK。那我们就直接把这个描述粘贴去 B 站里这边。那这里可以看到。我已经把这个猫咪全部图已经画好了。这里你想跟爆款视频里面的猫咪一样啊？我就教大家一个方法，我们可以电图，我们可以直接截取这个图片。那怎么截取呢？啊，直接就是把它放大。我们先暂停，啊，一个 eight 加 a， 直接把它截取保存。保存之后呢？那我们就要进行一个电图。那么这里电图如何以图生图呢？简单说一下啊，因为之前有教程我是出过的，专门以图生图的一个教程，非常详细。那这里我会把一个链接呢，放在下面的描述栏啊，这上面呢我也会放一个链接，大家可以去看一下。包括这个咪经理的一些基础教程呢，我都会放在下面的描述栏啊，需要的朋友去描述栏找链接。还有一个参数啊，这些你学会了之后，你绘图的话是非常非常的容易的，啊，我们点击这个这个按钮，啊，上传你的一个上传你保存的一个图片，这里需要 Enter 键。那这里呢，我就不再细说如何电图啊，我是趁着大家都在闲的时候呢，我就把这个图给绘出来了啊，因为我也是用了一个合租的链接，大家都知道合租的链接哈、啊，用的人可以看到这里面人比较多啊，有的时候需要排队，需要等待。我就为了给大家节约时间呢，我提前把图给画出来了。那这里大家可以看到，这个是我一次性生成出来的一个图片，用 GPT 的一个描述生成出来的一个图片啊。我对第四章相对于还是满意的。那么我根据第四章呢，进行了一些改编，然后得出来了这这一组图片啊，我觉得看看哇，好可爱呀，我就把,把它设为我的一个主角了。那这里啊，米吉尔里绘图其实是需要有一点基础的哈、啊，大家如果基础知识不知道的，可以先去学一下我的米吉尔里教程啊，一些基础入门教程，大家可以先学习一下。如果说还有更多的一些问题想问小鱼儿呢，大家也可以进我的一个进我的一个知识星球，那可以看到大家这四张猫咪，你更喜欢哪一张呢？我觉得这个第一张和第三张不错我这边直接第一张、第三张放大，我们点 U 一、U 三，直接把它放大保存。那这个是小鱼儿自己生成出来的，没有去截谁的图啊，也没有电图。那很快呢，我的这几个分镜图我就。全部已经做好了。这个故事呢，其实就是一个猫咪，因为自己太胖，不想拉小提琴，没有对自己没有信心。但是后来呢，看到一本音乐书啊，里面有一个舞会，突然来了兴趣，他要去参加。啊，最后呢他鼓起勇气去参加了。啊，可以看到上了舞台。啊，最后还拿了一个奖杯。啊，在这里。啊，这四张哈、哦，有一张我是满意的哈、哦。在这里再说一点呢，如果说你想要在米吉尔里面，如果说你要想生成完全一模一样的一个一致性的人物，其实是很难的。啊，能够在保证有个百分之七八十像的情况下啊，我个人还是觉得不错了。就像小鱼儿今天生成的这一组图片啊，我觉得非常满意。可以看一下啊，这个猫咪真的非常可爱。哎，我女儿看到了都说。太可爱了，都被这些猫咪给吸引了。OK， 当你选定了一个主角之后，那么你就可以电图了啊，也不算是电图，那么你就可以用这个主角呢，复制它的一个链接。可以看到，我这里是用的这一个猫咪。那么每一次你要生成一个场景的时候呢，都要把这个链接给复制这个链接，把它放到这个 plan 的后面，再加入你的一个新的描述词，啊，发送就 OK 了。那生成出来的人物呢？它能保证一个几分相似 ？OK， 我们的图片准备好了，这里给大家看一下我准备的图片吧，让大家欣赏一下。你更喜欢哪一张呢？那么这里呢，我也会把这些提示词啊放到我的知识星球里面，感兴趣的朋友呢可以去看一下。
，是不是非常的可爱？那如果说有需要呢，大家其实可以自己去生成一个 AI 音乐。那这个这个猫咪音乐虽然是很火，但是如果说我们为了保险期间呢，其实可以自己生成一个啊，用一个 AI 软件来生成啊。这个 AI 软件呢，我推荐这个 m o b e r t 如果说还没有注册的朋友，我会把链接啊，包括这个 m i j i r l y 的一个合租链接，还有 GPT 的一个成品账号链接呢，我都会放在下面一个描述栏。啊，有需要的朋友呢，可以去根据自己的情况呢，去购买一个账号。那这里呢，我们可以简单的输入一下啊，我们这里，比如说你要生成一个猫咪音乐，你可以让 GPT 来帮你描述一下这个音乐场景，你也可以直接复制一个。猫咪视频的一个链接，比如说这个视频，我们复制它这上面的一个链接，用链接来生成一个音乐啊，也可以的。生成好之后，我们直接保存。那现在呢，我们的剧本有了，我们的图片呢也生成好了。下一步呢，我们就是如何把它变成一个视频呢？视频看到这里啊，如果说你也对做。猫咪视频感兴趣的话，记得一定要点击订阅小鱼儿这个频道，并且来给这个视频点个赞啊，方便你下次操作能够快速的找到这个视频。那接下来呢，我们要做一点，要去下载一个视频。比如这个视频，我们点击这个链接啊，打开一个下载工具。那么这里下载工具呢，我也会放在一个描述栏啊，所有的链接呢，大家都去下面的描述栏找，点击这个下载。这个下载工具呢，它是免费的，我们要选一个 MP4 下载。接下来就到我们的。最后一个工具剪映，这里我们打开剪映，点击开始创作，把我们刚才导入的视频呢，给它添加进来，我们把它拖下来。那么我们导入这个视频的主要目的呢，是为了用它的一个背景音乐。大家都知道，这个视频之所以火，它的音乐也是占了很大一部分的原因。因为有了这个音乐，我们其实就不可以不用自己去找音乐了。我们点击这个。选中这个视频，点右键，分离音频。OK， 可以看到音频出来了。那我们直接把这个上面的视频给它删除，点这一个删除。这时候就可以上传我们刚才做好的一些图片。OK， 这里我们简单的编辑一下视频，可以看到里面有的尺寸不太对的啊，也没有关系。比如说这一张，那我们可以给它添加一个背景，背景模糊。这里呢，小鱼儿再补一个知识点。之所以我们那个 YouTube r 或者抖音上面的视频能够爆火呢，那是因为每一张图片呢都卡住了一个点啊，有一个起伏，这个卡点就非常重要了。那这里呢，小鱼儿教大家如何卡点。我们先选中这一个音频，这上面有个像棋一样的一个 AI 踩点啊，它有两有一个快。一个快速踩点的两拍的，有个一拍的，我们点这个慢一点的，可以看到它在自动的为我们就踩好点了。那我们这里呢，把音频放大，我们自动把这个踩点拖到这个位置。OK， 每一张对准这个踩点，这里大家跟着这个节拍走就可以了。这里呢，我们再添加一个转场，每个图片的衔接部分呢，就更加的完美了。我们选这一个转场，那可以根据自己的一个视频来选择一个转场。那么这个叠画的效果是非常不错的，每一个都给它添加进来，我们只需要拖动下来，放到这个中间就可以了。OK， 我们来看一下效果，是不是非常的不错？这里点点击一个导出就可以了。在这里呢，再告诉大家一个消息。那么这里呢，小鱼儿在毫无保留的告诉大家一点：我们剪映生成的这个模板呢，我们可以重复使用。那可以看到，我把这里关掉。那在这里草稿箱里面，我们还能找到这个。这样的事呢，其实我们只需要做一次啊，我们就可以直接把上面的图片呢进行一个替换，下面的音频不用动它，直接点一个右键啊，替换片段。比如说我想换一个，确定替换，那可以看到我们的猫咪又换成这样的了。我们这里只需要来替换一个图片就可以了，那我们就可以生成另外一条爆款视频了，连音效和特效都可以复用。可以看看我现在生成的是一条新的了。是不是非常的 nice？ 那这里呢，大家直接把做好的视频上传到一个 YouTube 上面就可以了。今天呢，小鱼儿又给大家讲了一期满满的干货，教我们如何做一个猫咪视频。喜欢小鱼儿的这条视频，记得一定要给我点赞、订阅啊，加分享给你身边有需要的朋友。如果你想学习更多的一个 AI 知识，那可以看小鱼儿的往期视频。今天呢，所用到的所有的。AI 工具呢，小鱼儿也会放在下面描述栏，有需要的朋友呢，直接去描述栏找链接。那我们下期视频再见。